എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് യാത്ര നടത്തിയ ഫ്ലൈറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻറ്റാസ് ആണ് ഇത്രയും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് നടത്തിയത് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് സിഡ്നിയിലേക്കുള്ള യാത്ര പത്തൊൻപത് മണിക്കൂറും പതിനാറ് മിനിറ്റും എടുത്തു ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ നിസ്സാര കണക്കൊന്നും അല്ല പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഒറ്റയടിക്ക് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പല എക്സാംസിനും ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാരിയർ ക്യാൻറ്റാസ് ആണ് ഉത്തരം അതൊരു ബോയിങ് സെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ നയൻ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തൊൻപത് ആളുകളായിരുന്നു ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂറും പതിനാറ് മിനിറ്റും എടുത്തു ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് സിഡ്നി വരെയുള്ള പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കാണേണ്ട മികച്ച നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കൊച്ചിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിക്ക് ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ഈ ഒരു പട്ടികയിലുള്ളത് ഈ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത് ലോൺലി പ്ലാനറ്റ് എന്നൊരു സംഘടനയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കാണേണ്ട മികച്ച നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കൊച്ചിയുമുണ്ട് ലോൺലി പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത് കൊച്ചിക്ക് ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ഇനി ഈ കൊച്ചിയെ ഈ ഒരു പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊച്ചിയിൽ അല്ലേ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ കൊച്ചിയിലാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിമാനത്താവളം ഉള്ളത് അല്ലേ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം അതുപോലെ തന്നെ കൊളോണിയൽ കാലത്തെ ഒരു സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന തെരുവുകളും ഒക്കെയുള്ളത് കൊച്ചിയിലാണ് പോരാത്തതിന് ബിനാലെ ബിനാലെ മുഴുവൻ കൊച്ചി ബിനാലെ ഒരു വളരെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു എന്തൊരു ഒരു മിക്സഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഷോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കൊച്ചിക്ക് ഈ ഒരു ലോൺലി റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് ലോൺലി പ്ലാനറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതകൾക്കൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊച്ചിയും ഈ ഒരു പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രിയയിലെ സാൽബർഗ് എന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി മൂന്നാം സ്ഥാനം ഈജിപ്തിലെ കൈറോ കെയ്റോയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് കൊച്ചിക്ക് ഇനി എൻ സി ആർ ബി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ പുറത്താക്കി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കലാപങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബീഹാറിലാണ് പിന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് പട്ടിക ജാതിക്കാർക്കെതിരെയുള്ള അക്രമണ അക്രമണങ്ങൾ കൂടുകയും പട്ടിക വർഗത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ക്രൈംസ് കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു എൻ സി ആർ ബി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പറയുന്നത് പിന്നെ ഡൽഹിക്ക് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈം റേറ്റ് ഉള്ള എന്നൊരു മോശമായൊരു വാർത്തയും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഒരു എൻ സി ആർ ബി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഡൽഹി ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ക്രൈം റേറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി വിത്ത് വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ആയിരത്തി അൻപത് ക്രൈംസ് കമ്മിറ്റഡ് പെർ വൺ ലാക്ക് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ എടുത്താൽ ആയിരത്തി അൻപത് ക്രൈംസ് ആണ് ഡൽഹിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈം റേറ്റ് ഉള്ളത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അക്രമം കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉത്തർപ്രദേശ് കലാപങ്ങൾ കൂടുതൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ബീഹാർ പിന്നെ മറ്റൊരു ഇപ്പോൾ ഫേക്ക് ന്യൂസിൻ്റെയും ഫോൾസ് ഡേറ്റയുടെയും ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ സി ആർ ബി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഫോൾസ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ റൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കണക്കെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് പ്രകാരം മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൾസ് അതായത് തെറ്റായ വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂമേഴ്സ് കൂടുതലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നാണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ചൈനയോടും പാകിസ്ഥാനോടും ഒക്കെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പതിനയ്യായിരം അടിയിൽ അധികം ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ ആകാശ് പ്രൈമിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ പതിനയ്യായിരം അടിയിൽ അധികം ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ലഡാക്ക് മേഖലയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഈ ആകാശ് പ്രൈം എന്ന മിസൈല് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങാമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡി ആർ ഡി ഒ നിർമ്മിച്ച ആകാശ് പ്രൈം മിസൈലുകൾ തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ബാറ്റിൽ ഓഫ് മിഡ്വേയിലെ ജാപ്പനീസ് കപ്പലുകൾ കണ്ടെത്തി എന്നൊരു വാർത്ത പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാറ്റിൽ ഓഫ് മിഡ്വേ എന്താണ് ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് അമേരിക്കയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു സമുദ്ര പോരാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് മിഡ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ്വേ അറ്റോൾ ദ്വീപുകളിൽ ദ്വീപുകൾ കീഴടക്കാനായിട്ട് ജപ്പാൻ പോവുകയും ജപ്പാൻ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ജപ്പാനെ തടയാൻ അമേരിക്ക വരികയും ഒക്കെ നടന്ന ഒരു സമുദ്ര പോരാണ് ഈ ബാറ്റിൽ ഓഫ് മിഡ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ ജപ്പാൻ പേൾ ഹാർബറിൽ ആക്രമിച്ച ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ബാറ്റിൽ ഓഫ് മിഡ്വേ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ദിവസം നീണ്ട ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ട കപ്പലുകളിൽ പലതും ശാന്ത സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കപ്പലുകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കാകയും അകാകയും കപ്പലുകളുടെ പേരാണ് ജാപ്പനീസ് കപ്പലുകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കാകയും അകാകയുമാണ് ഈ കപ്പലുകളുടെ പേര് അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൽ പതിനെണ്ണായിരം അടി താഴ്ചയിൽ പെട്രൽ എന്ന കപ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തിരച്ചിലിലാണ് ഈ രണ്ട് ജാപ്പനീസ് കപ്പലുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷിത സമുദ്ര മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന പപാഹ നോമോക്വാക്കി മറൈൻ നാഷണൽ സ്മാരക മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷിത സമുദ്ര മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പപാഹ നോമോക്വാക്കി മറൈൻ നാഷണൽ സ്മാരക മേഖല ആ പേര് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പപാഹ നോമോക്വാക്കി മറൈൻ നാഷണൽ സ്മാരക മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാകയും അക്കാകയും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരച്ചിൽ നടത്തിയ ആ കപ്പലിൻ്റെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെട്രൽ എന്നാണ് ആ കപ്പലിൻ്റെ പേര് അപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകനായ പോളനൻ സ്ഥാപിച്ച ഉൾക്കാൻ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കപ്പലാണ് പെട്രൽ എന്ന ആ തിരച്ചിൽ നടത്തിയ കപ്പലിൻ്റെ പേര് ഐ മീൻ ഉടമസ്ഥതയുള്ളത് പോൾ അലൻ സ്ഥാപിച്ച വുൾക്കാൻ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കപ്പലാണ് പെട്രൽ എന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏഴ് കപ്പലുകൾ മുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അതിൽ നാലെണ്ണം ജപ്പാൻ്റെയും മൂന്നെണ്ണം അമേരിക്കയുടെയും ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ജപ്പാൻ കപ്പലുകൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനും ഓടകൾ വൃത്തിയാക്കാനും ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു ആ പദ്ധതിയുടെ പേര് ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് അല്ലേ കനത്ത മഴയിലെ കൊച്ചി നഗരത്തിലുണ്ടായ രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് നടത്തിയ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ പദ്ധതിയും ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ കനത്ത മഴയിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിലുണ്ടായ രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടത്തിയ പദ്ധതിയുമാണ് ഇനി ജപ്പാനിൽ നറുഹിതോ ചക്രവർത്തി സ്ഥാനാരോ സ്ഥാനാരോഹിതനായി അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ നേതാവാണ് നർഹിതോ ചക്രവർത്തി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സ്ഥാനമേൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഇറ ആ ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് റെയ്വ എന്നൊരു യുഗമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു ചക്രവർത്തി ജപ്പാനിൽ ഭരിച്ചിരുന്നു അത് ഈ നർഹിതോ ചക്രവർത്തിയുടെ പിതാവായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ യുഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നറഹിതോ ചക്രവർത്തിയുടെ യുഗം റേവ യുഗമാണെന്ന് ഓർത്തേക്കുക ഇനി കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐ ടി മന്ത്രാലയം
ഓപ്പൺ ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ നാലാണ് ഒക്ടോബർ നാല് വേൾഡ് ആനിമൽ ഡേ ആണ് ലോക മൃഗങ്ങളുടെ ദിനമാണ് ഒക്ടോബർ നാല് ഈ ഒരു ദിനം ആചരിക്കുന്നത് യു കെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമൽ വെൽഫെയർ ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ വാച്ച് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വേൾഡ് ആനിമൽ ഡേയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ വാച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വേൾഡ് ആനിമൽ ഡേ ഒക്ടോബർ നാല് ഇനി വേൾഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനാണ് നമ്മളുടെ ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ലോക അധ്യാപക ദിനം ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനാണ് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന അധ്യാപക ദിനത്തിൻ്റെ ലോക അധ്യാപക ദിനത്തിൻ്റെ തീമാണ് യങ് ടീച്ചേഴ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളത് യങ് ടീച്ചേഴ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രൊഫഷൻ എന്നതായിരുന്നു തീം ഇനി ഈ വേൾഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ നടത്തുന്നത് യുണിസെഫ് യു എൻ ഡി പി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നീ സംഘടനകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ലോക അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേ ആണ് ഒക്ടോബർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്നത് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ എൺപത്തി ഏഴാമത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേ ആണെന്ന പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ എട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേ അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേയുടെ എൺപത്തി ഏഴാമത് ആനിവേഴ്സറി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നൊരു സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നത് ഹിൻഡൻ എയർപോർട്ട് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഗാസിയാബാദിലുള്ള ഹിൻഡൻ എയർ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഹിൻഡൻ എയർപോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തയിലും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ഡൽഹിയിലെ രണ്ടാമത്തെ എയർപോർട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ഹിൻഡൻ എയർപോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഹിൻഡൻ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എയർഫോഴ്സ് ഡേയുടെ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതേ ദിവസം തന്നെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേയുടെ അന്ന് തന്നെയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് റാഫേൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് സ്വീകരിച്ചത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് റാഫേൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് സ്വീകരിച്ചതും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേയുടെ അന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രാജ്നാഥ് സിംഗ് ടു ടു ഡെലിവറി ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ന്യൂ വെസ്റ്റ് മൾട്ടി റോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ജെറ്റ് റാഫേൽ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഇനി വേൾഡ് പോസ്റ്റ് ഡേയും നാഷണൽ പോസ്റ്റ് ഡേയും വേൾഡ് പോസ്റ്റ് ഡേ വരുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒൻപതിനാണെങ്കിൽ ദേശീയ പോസ്റ്റ് ഡേ ദേശീയ തപാൽ ദിനം വരുന്നത് ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് പോസ്റ്റ് ഡേ അതായത് ലോക തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ ഒൻപതിനും ദേശീയ തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ പത്തിനുമാണെന്ന് ഓർത്തേക്കുക ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂപ്പർ സാറ്റർഡേ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് സൂപ്പർ സാറ്റർഡേ അപ്പോൾ സൂപ്പർ സാറ്റർഡേ എന്താണ് ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് സൂപ്പർ സാറ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അറിയാവുന്നവർ കണ്ടെത്താനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇപ്പം തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ സൂപ്പർ സാറ്റർഡേ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടാഡ്രി ടാഡ്രി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഷോയി ബട്ട് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഓഫ് പുവർ ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് പുറം പകിട്ടുള്ള ഗുണശൂന്യമായ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ടോഡ്രി എന്ന വാക്കിനുള്ളത് അതൊരു വിശേഷണമാണ് അപ്പോൾ പുറം പകിട്ട് മാത്രം അതായത് ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കടയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകർഷിക്കും പക്ഷെ അത് വാങ്ങിച്ച് അതിന് നല്ല വിലയുമായിരിക്കും അത് വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് വെറും പുറം പകിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കാണ് ടോഡ്രി എന്നുള്ളത് ടി എ ഡബ്ല്യു ഡി ആർ വൈ പുറം പകിട്ടുള്ള ഗുണശൂന്യമായ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത വാക്ക് യുബിക്വിറ്റസ് യുബിക്വിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശേഷണമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് നോക്കാം പ്രസൻറ്റ് അപ്പിയറിങ് ഓർ ഫൗണ്ട് എവ്രിവെയർ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് യുബിക്വിറ്റസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒമ്നി പ്രസൻറ്റ് എവർ പ്രസൻറ്റ് എന്ന